ஹாய் குட் ஆஃப்டர்நூன் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி இன்னே கரண்ட் அஃபேர்ஸில் மணிப்பூர் எக்ஸ்டென்ஸ் ஆஃப்ஸ்பா அண்ட் ஹில் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஃபார் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஆஃப்ஸ்பா அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன பேசிக்காக தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ ஆஃப்ஸ்பா அப்படிங்கிறது ஆம்டு ஃபோர்ஸ் ஸ்பெஷல் பவர் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் டைம்லேயே கொண்டு வந்த ஒரு ஆக்ட் அதாவது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் நடக்கும்போது இதை லார்ட் லிங்லித்கோ அப்போ வைஸ்ராய் அவர் வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பார் அதாவது இண்டியன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இதே விஷயம் அதாவது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் அசாம் ரைஃபிள்ஸ் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அதுவும் ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் டைமில் கொண்டு வந்த ஒரு விஷயம் தான் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அரௌண்ட் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தோம் அதாவது பிரிட்டிஷ் பிளான்டஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அசாம் ரைஃபிள்ஸை கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதுவும் டீட்டெயிலாக பார்த்துருந்தோம் இந்த ஆப்ஸ் பாவும் நம்ம டீட்டெயிலாக பேசிக்கான விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் அதாவது ஹோம் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணுறாங்க டெசிக்னேட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஏரியா வந்துட்டு இட் இஸ் டிஸ்டர்ப்டு ஏரியா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல இந்த ஆப்ஸ் பா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரும்போது இந்தியன் ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கு ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் கிடைக்குது என்ன மாதிரியான ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் இந்தியன் ஆம்டு ஃபோர்ஸ் கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான டிஸ்டர்ப்டு ஏரியாஸில் அவங்க யார் வேணால் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் வித்தவுட் வாரண்ட் அதாவது பேஸ்ட் ஆன் சஸ்பிஷன் ஒருத்தனை நாம் வந்துட்டு அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த இம்யூனிட்டி செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ்க்கு கிடைக்குது எந்த ஒரு லீகல் ஆக்ஷனும் அவங்க மேலே எடுக்க முடியாத மாதிரியான ஒரு இம்யூனிட்டி அவங்களுக்கு கிடைக்குது ஸோ பேசிக்காக இந்த இந்த ஆம்டு ஃபோர்ஸ் ஸ்பெஷல் பவர் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டு ஏரியா மிலிட்டன்சி இன்சர்ஜென்சி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் தான் இதை கொண்டு வருவாங்க அண்ட் இன்னொரு பவர் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஷூ டு கில் அப்படிங்கிற ஒரு பவர் இருக்குது அதுக்குன்னு இஷ்டத்துக்கு வந்துட்டு எல்லாத்தையுமே சுட்டு கொள்வது கிடையாது ஸோ யாரெலாம் வந்துட்டு வெப்பன்ஸ் கேரி பண்ணுறாங்க யாரெலாம் வந்துட்டு அவங்க சொல்லக்கூடிய அதாவது இந்தியன் ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறாங்க ரெசிஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க மேலே தான் இவங்க வந்துட்டு கடுமையான நடவடிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுப்பாங்க ஸோ இப்போ மணிப்பூரில் இந்த ஆஃப்ஸ்பா அப்படிங்கிற ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க அண்ட் ஹில் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஃபார் அரௌண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதில் இன்னொரு விஷயத்த பற்றி பேசியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஒன் டிஸ்ட்ரிக் ஒன் ஃபோர்ஸ் ஸோ எதுக்காக வந்துட்டு இந்த ஒன் டிஸ்ட்ரிக் ஒன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுகிறாங்க கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபோர்ஸஸ் இருக்காங்க ஸ்டேட் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் வந்து யாருடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷன் எங்கே செல்லும் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஏற்படக்கூடாது ஒரு காம்படிஷன் ஏற்படக்கூடாது இந்த இடத்துல முக்கியமான ஒரு குறிக்கோள் அப்படிங்கிறது பீஸ் ப்ரிவைல் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் அப்படி இருக்கும்போது இவங்களுக்கு நடுவில் வந்து இந்த பவர் டசில் அப்படிங்கிறது உருவாகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பொதுவான அதாவது இப்போ வந்துட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபோர்ஸ் கிட்டே வந்து கொடுத்துட்றோம் இந்த இடத்த நீங்களே வந்துட்டு முழுமையாக இந்த பீஸ் ப்ரிவைல் ஆகிற வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை கூட கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த விஷயத்த ஒன் டிஸ்ட்ரிக் ஒன் ஃபோர்ஸ் விஷயத்தை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஓகே ஸோ லாங் டிஸ்டன்ஸ் மைக்ரெண்ட் பேர்ட் கிரேட் சேண்ட் ப்ளோவர் ஸ்பாட்டட் அட் குருச்சி டேங்க் இன் கோயம்புத்தூர் ஸோ இதில் நமக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வரக்கூடிய அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் இவங்களை பற்றி நம்ம பார்க்கும்போது அவங்களுடைய ஐயூசியன் ஸ்டேட்டஸ் இந்த வருஷம் கரண்ட் அஃபேர் இந்த வருஷம் அதாவது யூபிஎஸ்சி கொஸ்டினில் ஐயூசியன் பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஸோ ஐயூசியன் அப்படிங்கிறது வந்திருந்தது நமக்கு வந்து என்னென்னா எல்லா பேர்ட்ஸும் எல்லா அனிமல்ஸை பற்றின ஐயூசியன் ஸ்டேட்டஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க இதோடைய ஸ்பெஷலான எபிலிட்டி என்ன இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பேசிக்காக ஏதாவது நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா அதை பற்றி நமக்கு பார்த்தோம்னா போதுமான விஷயம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு லாங் டிஸ்டன்ஸ் மைக்ரெண்ட் ரொம்ப தூரமாக ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய பேர்ட் இந்த கிரேட்டர் சேண்ட் ப்ளோவர் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுகிறாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஆல்பர்ட் ராஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேர்ட் பற்றி பேசியிருப்பாங்க அதுதான் வந்துட்டு இருக்கிறதுலே பெரிய விங் கொண்ட பேர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணும் சைபீரியா அண்டார்டிகா இந்த மாதிரியான பகுதிகளுக்கு அதால் பயணம் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த கிரேட்டர் சேண்ட் ப்ளோவர் அப்படிங்கிற ஒரு பறவை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோடைய ஐயூசியஸ் ஸ்டேட்டஸ் வந்து லீஸ்ட் கன்சர்ன் ஸோ நேற்று வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் சீட்டா பற்றி பேசியிருந்தாங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம படிக்கணும் இன்றைக்கி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து கிரேட்டர் சேண்ட் ப்ளோவர் பற்றி பேசியிருக்காங்க 
இந்த கோயிலை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தக்ஷிணா காசி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ கலக்கெட்டு அப்படிங்கிறது வந்து என்ன ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னா கேரளாவை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஃபெஸ்டிவல் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சிவனுடைய வாகனம் நந்தி அவரை வச்சு வழிபடுறது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு இந்த கலக்கெட்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் ரிசர்ச்சர்ஸ் டெவலப் பவர் ஸ்விட்ச் டு ரீப்ளேஸ் சிலிகான் பேஸ்ட் டிரான்சிட் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் ஸோ இப்போ என்னென்னா நம்ம வந்துட்டு சிலிகான் பேஸ்ட் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இண்டிஜினியஸாக கேலியம் நைட்ரைட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க ஒரு எலிமெண்ட்டை பயன்படுத்துகிறாங்க இது வரைக்கும் சிலிகான் பேஸ்ட் டிரான்சிஸ்டர்ஸாக இருந்தது இப்போ கேலியம் நைட்ரைட் பவர் சுவிட்ச் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கொண்டு வராங்க அதுக்கு பதிலாக இதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் எதுக்காக நம்ம ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எதுக்கு நமக்கு அவசியம் இது வரைக்கும் நான் ஒரு பொருளை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேங்க இதுக்கப்புறம் இந்த பொருளை கொடுத்துட்டு வேறு ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு எதுக்கான காரணம் இப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி டிவிஎஸ் ஃபிஃப்டி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இன்றைக்கி அதை கொடுத்துட்டு நான் வேறு ஒரு வண்டி வாங்குகிறேன் டிவிஎஸ் எக்ஸல் வாங்குகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் என்ன இதை நம்ம மாற்றம் ஏற்படுத்துறதுக்கான முக்கியமான ஒரு விஷயம் எஃபிஷியன்சி டிவிஎஸ் ஃபிஃப்டி வந்துட்டு எனக்கு இவ்வளோதாங்க மைலேஜ் இருந்துச்சு ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் அடித்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இத்தனை கிலோமீட்டர் தான் வண்டி கொடுத்தது பட் எக்ஸல் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஹெவி டியூட்டி அதிகமாக வந்துட்டு என்னால் லோடு ஏற்ற முடியும் அதிகமாக என்னால் வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ண முடியும் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலில் ஸோ அப்போ இதுலேருந்து இதுக்கான சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்காக நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா சிலிகான் பேஸ்டு டிரான்சிஸ்டர்ஸை விட இந்த கேலியம் நைட்ரைட் அப்படிங்கிறது நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறது நமக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைஸில் எந்த வகையில் வந்துட்டு எஃபிஷியன்சி நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா கன்சம்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறதுல தான் நமக்கு எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறது கிடைக்கணும் இன்றைக்கி மோஸ்ட்டாக கிளைமேட் சேஞ்சுங்கிறதுனால நம்ம என்ன ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்திருக்கோம் இந்த தெர்மல் பேஸ்டு பவர் பிளான்ட்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கோல்ட் பேஸ்டு எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம ரிடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ நம்ம வந்துட்டு எதுக்காக தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அதிகமான எலக்ட்ரிசிட்டி தேவை இருக்கிறதுக்காக இப்போ இந்த மாதிரியான சிலிகான் பேஸ்ட் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் பயன்படுத்தும் போது நமக்கு அதிகமாக எலக்ட்ரிசிட்டி இழுக்குது ஸோ அதை கம்மி பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேலியம் நைட்ரைட் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இதை நம்ம பயன்படுத்தும் போது என்ன ஆகுது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பயன்படுத்தும் போது நமக்கு தெர்மல் பவர் பிளான்ட்லேருந்து நமக்கு கேட்குற பவர் சப்ளை நமக்கு வேணாங்க இப்போ நம்ம கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரியான டிரான்சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ லித்தியமையான பேட்ரிஸை நாங்கள் வந்துட்டு பயன்படுத்துகிறோம் சோலார் பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ உங்களுடைய தேவை எங்களுக்கு இல்லைங்க அதனால் நீங்கள் கோல் பயன்படுத்துறதையும் நிறுத்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ எல்லா சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லேருந்துமே நம்ம எஃபிஷியன்சி வந்து எலக்ட்ரானிக் பேசிஸில் பார்க்கும்போது அது அல்மோஸ்ட்டாக எங்கே போய் நிற்குது அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி பயன்பாட்டில் நிற்குது அப்போ நம்ம எல்லாமே எஃபிஷியண்டாக பயன்படுத்தும் போது எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம கம்மியாக பயன்படுத்தும் எலக்ட்ரிசிட்டியை கம்மியாக பயன்படுத்தணும்னா நம்மளால் கிளைமேட் சேஞ்சை டேக்கிள் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதுதான் முக்கியமான ஒரு ரீசன் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி மட்டும் கிடையாது நிறைய விஷயங்களில் வந்து நம்மளுடைய அதோடைய பயன்பாடும் நமக்கு வந்துட்டு எந்த வகையிலலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோ அதன் அடிப்படையிலும் நம்ம சில விஷயங்களை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் சிலிகான் பேஸ்ட் டிரான்சிஷன்லேருந்து நம்ம கேலியம் நைட்ரைட் அப்படிங்கிறதுக்கு போகிறோம் பட் இன்னும் வந்துட்டு இதை வந்து அதாவது ஃபுல் ஸ்கேல் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படிங்கிறது ஈடுபடல ஏன்னா இதோடைய ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவையானது எல்லாமே நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்னும் நம்ம வந்துட்டு அந்த கமர்ஷியல் ஸ்கேல் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டூ ஹீரோஸ் ஆஃப் சனாதனா தர்மா தே ஆர் இன்சைட்ஸ் நமக்கு இங்கே என்ன முக்கியம் அப்படின்னா இதை நம்ம பொலிட்டிக்கலாக போகிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம வந்துட்டு பொலிட்டிக்கலாக படிக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு முக்கியம் கிடையாது பட் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த ஹீரோஸ் அவங்கள பற்றி பார்க்குறது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஆரிய சமாஜ் பற்றி பேசியிருக்காங்க எஸ் ஆரிய சமாஜ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஆரிய சமாஜ் அதை பற்றி நம்ம படித்தோம் அப்படின்னா போதுமானது ஸோ பொலிட்டிக்கலாக நம்ம எந்த ஒரு விஷயமுமே பொலிட்டிக்கலாக போகிறது நமக்கு அவசியம் இல்லாதது பொலிட்டிக்கலாக நம்ம போகிறது அப்படிங்கிறது இப்போ ஆரிய சமாஜ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆரிய சமாஜோடைய வரலாறு
அந்த புக்கில் வந்து சைல்ட் மேரேஜுக்கு அவர் கொடுத்துருக்க டேட்டா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்கும் ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு மூணு வயசு குழந்தைகளாம் வந்துட்டு சைல்ட் மேரேஜ் அப்படிங்கிறத வந்து நடத்தியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான சோஷியல் ஈவில்ஸை எலிமினேட் பண்ணுறது ப்ளஸ் வந்து ஸ்லேவரி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு விடியோ ரீமேரேஜை அலவ் பண்ணாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து சோஷியல் ஈவில்ஸாக பார்த்தாங்க ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே எராடிகேட் பண்ணுறது அதாவது ஒரு மறு மலர்ச்சியை கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்மளுடைய சமுதாயத்துக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதில் முக்கிய பங்கு வகித்தவர் அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு பிரம்ம சமாஜை தொடங்கின அதாவது அது காரணமாக இருந்த ராஜா ராம் மோகன் ராய் அப்படிங்கிறவர் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க தான் இந்த ஆரிய சமாஜ் அப்படிங்கிறவங்க எல்லாமே ஸோ அதாவது அவங்களுடைய ஐடியாஸ் அப்படிங்கிறது மேக்சிமம் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சோஷியல் ரிலேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் விமன் ஈக்வாலிட்டி அப்படிங்கிறது முக்கியம் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க பாலிகேம் இருக்கக்கூடாது அதாவது ஒருத்தர் ரெண்டு மூணு பெண்களை வந்து திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது அதுக்கப்புறம் சத்தி அப்படிங்கிறத அபாலிஷ் பண்ணும் சைல்டு மேரேஜ் அப்படிங்கிறத எராடிகேட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து விமனை டீகிரேட் பண்ணுற மாதிரியான எந்த ஒரு சோஷியல் ஈவெல்ஸுமே வி ஷுட் எராடிகேட் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களுடைய எண்ணமாக இருந்தது இதில் முக்கிய பங்கு வகித்தது வந்துட்டு ஆரிய சமாஜ் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மோனோதீஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரே கடவுள் அண்ட் அந்த கடவுளை வந்து நீங்கள் சிலை வச்சு வழிபடாதீங்க அதாவது நான் ஐடல் ஒர்ஷிப்பை தான் இவங்களும் வந்துட்டு ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க இமேஜ் ஒர்ஷிப் வேணா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அத்தாரிட்டி ஆஃப் வேதாஸ் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு முக்கியம் வேதாஸில் எவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் எல்லாமே நல்ல விஷயங்கள் அதை நம்ம நல்ல விஷயத்த மட்டும் நம்ம பார்த்து அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதை அத்தாரிட்டி ஆஃப் வேதாஸை ஆரிய சமாஜ் வந்து வழிமொழியிறாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஒரு புக்கு சத்தியார்த்த பிரகாஷா இது ப்ரீவியஸ் இயர் யூபிஎஸ்சி கேள்வியில் கேட்டிருப்பாங்க சத்தியார்த்த பிரகாஷா அப்படிங்கிறது வந்து யார் இந்த புத்தகம் எழுதுனது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தயானந்த் சரஸ்வதி இந்த தயானந்த் சரஸ்வதி அப்படிங்கிறவர் தான் என்ன பண்ணுறாரு அரவுண்ட் எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு பக்கம் ஆரிய சமாஜ் அப்படிங்கிறத வந்து தொடங்குறாரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இவங்க அந்த ஆரிய சமாஜில் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதான் விமன் ஈக்வாலிட்டி பாலிகாமியை முடிவு கொண்டு வரணும் சத்தி சைல்ட் மேரேஜை முடிவு கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி சிலை வழிபாடு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது எல்லாமே சொல்கிறாங்க ஆரிய சமாஜ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் ஓகே ஸோ அதாவது இவங்க வந்துட்டு அத்தாரிட்டி ஆஃப் வேதாசியும் அங்கீகரிக்கிறாங்க அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை வழிமொழியிறாங்க எல்லாமே மேக்சிமம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எதுக்கு அதாவது மக்களுக்கு வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது சரி வேணாம் நம்ம பொலிட்டிக்கலாக நம்ம போக வேணாம் ஸோ ராமகிருஷ்ணா மிஷன் நெக்ஸ்ட் இதில் வந்துட்டு ஆரிய சமாஜ் பற்றி பேசியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ராமகிருஷ்ணா மிஷன் பற்றி பேசியிருக்காங்க ராமகிருஷ்ணா மிஷன் இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சன் இவருடைய சீடர் இவருடைய ஐடியாலஜிஸை எடுத்து உலகத்துக்கு சொன்னவர் தான் வந்து சுவாமி விவேகானந்தர் இந்த ராமகிருஷ்ணா மிஷனில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அத்வைதா ஃபிலாசபி அப்படிங்கிறத கொண்டு வராங்க ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் யூபிஎஸ்சி கொஷினில் விசிஷ்ட அத்வைதா பற்றி கேட்டிருப்பாங்க ராமானுஜம் அப்படிங்கிறவரை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது டிவோஷன் அப்படிங்கிறது தான் உங்களை சால்வேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பார்த்து கொண்டு போகும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அத்வைதா ஃபிலாசபி சாரி விசிஷ்ட அத்வைதா ஃபிலாசபி டிவோஷன் அப்படிங்கிறது உங்களை சால்வேஷன் பார்த்து கூப்பிட்டு போகிறது விசிஷ்ட அத்வைதா பட் அத்வைதா ஃபிலாசபியை தான் வந்து ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ச வந்து இது பண்ணுறாரு இந்த அத்வைதா ஃபிலாசபி யார் கொண்டு வருவா அப்படின்னா சங்கராச்சாரியார் அதாவது பயனீர் ஆஃப் பக்தி மூமெண்ட் பக்தி மூமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ப்ராபகேட் பண்ணவர் இவர் சங்கராச்சாரியார் அப்படிங்கிறவர் ஸோ அவர் சொன்னது தான் வந்து அத்வைதா ஃபிலாசபி ஸோ பக்தி மூமெண்ட் பேசிஸில் மெயின்ஸ் வந்து நிறைய டைம் யூபிஎஸ்சி கேட்டிருக்காங்க மெயின்ஸ் கேள்விகள் பக்தி மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது எதுக்காக வந்தது பக்தி மூமெண்ட் அப்படின்றதுல என்னென்ன விஷயங்கள் கொண்டு வந்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசியிருப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க இந்த பக்தி மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது பக்தி மூமெண்ட்டோடைய ஆரிஜினேஷன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ லேட்டர் இதை பற்றி நம்ம அதை பற்றியே டீட்டெயிலாக ஏதாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்ததுன்னா நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பட் இங்கே இருக்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ அத்வைதா ஃபிலாசபி அப்படிங்கிறதுல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆத்மன் அதாவது பிராமன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூனிவர்சல் சோல் இஸ் ரியல் அதாவது ஒரு ஜாடி ஒரு கடலில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கடல் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஒரு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஜாடி வச்சுருக்கீங்க அந்த ஜாடிக்குள்ளே தண்ணியை ரொப்பி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கடலில் தூக்கி போ
பட் புத்திசம் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த சோல் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பற்றி பேச மாட்டாங்க இந்த கரண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ யூபிஎஸ்சி கொஷினில் வந்து சோல் பற்றி யார் பேசியிருப்பா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஜெயினிசம் அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்துட்டு சோல் அதிகமாக பேசியிருப்பாங்க ஸோ எல்லா உயிர்களுக்குமே வந்துட்டு சோல் இருக்குது அப்படின்னு ஜெயினிசம் தான் பேசியிருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த மாதிரியான டாபிக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ராமகிருஷ்ணா பரமஹம்சர் வந்து டாக்டர்ன் ஆஃப் சர்வீஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க சர்வீஸ் டு மேன் இஸ் சர்வீஸ் டு காட் நீ வந்துட்டு மனிதர்களுக்கு எந்தளவுக்கு உதவி செய்யோ எல்லாருக்குமே சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு கடவுளுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு சமம் அப்படிங்கிறாங்க பட் இவங்க வந்துட்டு ஆரிய சமாஜ் மாதிரி இல்லாமல் ஆரிய சமாஜ் வந்து இமேஜ் ஒர்ஷிப் ஐடல் ஒர்ஷிப்பை இருக்கக்கூடாதுங்கிறாங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ராமகிருஷ்ணா பரமஹம்சர் வந்துட்டு ஐடல் ஒர்ஷிப் இருக்கணும் இமேஜ் ஒர்ஷிப் அப்படிங்கிறது தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்னொருத்தரை பற்றி பேசியிருக்காங்க நாராயண குரு அப்படிங்கிற ஒரு பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ இவரும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பர்சன் அல்லது கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கு எதிராக போராடினா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பர்சன் எங்கே அப்படின்னா லோ கேஸ்ட் ஹிந்துஸ்க்காக கேரளாவில் பயங்கரமாக போராடினவர் இவர் நாராயண குரு ஒன் கேஸ்ட் ஒன் ரிலீஜன் ஒன் காட் ஃபார் ஆல் இவரும் வந்து அத்வைத் ஆஃப் ஃபிலாசபியை தான் ப்ரோபகேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபர் ஸோ இவரும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பர்சன் பேஸ்ட் வித் கேரளா கேரளாவை சம்மந்தப்பட்டவர் பட் அவருடைய ஐடியாலஜி அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே அவசியமான ஒரு விஷயம் கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது ஸோ அதை பற்றி வந்து சொன்னவர் ஓகே ஸோ இதுதான் நமக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம பொலிட்டிக்கலாக போகிறத விட நமக்கு வந்துட்டு எது தேவை பிலிம்ஸ்க்கு மெயின்ஸ்க்கு தேவையோ அந்த விஷயங்களை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டைம்லெஸ் கிவெஸ்ட் ஆசிரிஸ் ரெக்ஸ் பற்றி பேசியிருக்காங்க இந்த ஆசிரிஸ் ரெக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இப்போ தான் ஏழு வருஷ ஜேர்னியை முடிச்சுட்டு இடத்துக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கு எங்கே போய்ட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஆஸ்ட்ராய்ட் பெனு இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெனு வந்து பூமியை அரவுண்ட் டூ ஒன் செவன் எயிட் டூ 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 நைன் ஜீரோ இந்த நேரங்களில் பூமியை தாக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இன்னும் ஐம்பது வருஷம் இருபது நாற்பது வருஷமே நம்ம இருப்போமா அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் இதில் வந்துட்டு அடுத்த செஞ்சுரிக்கு போயிடுச்சு இதெல்லாம் ஸோ அடுத்த இதுக்கு வந்துட்டு என்ன ஏது அப்படிங்கிற மாதிரி போயிடுச்சு டூ ஒன் செவன் எயிட் டூ டூ நைன் ஜீரோக்கு பக்கம் போயிடுச்சு சோசரிஸ் ரெக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் பெண்ணுலேருந்து சாம்பிள்ஸை பூமிக்கு எடுத்துகிட்டு வராங்க என்ன பர்பஸ் நமக்கு எதுக்காக ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் சாம்பிள் வேணும் ஏன் நமக்கு வந்துட்டு அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது எவல்யூஷன் ஆஃப் சோலார் சிஸ்டமை பற்றி படிக்கிறதுக்கும் எவல்யூஷன் ஆஃப் எர்த்தை பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கும் ஏன் இது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது நிறைய கேள்விகள் வந்து ஸ்டில் இட் இஸ் அன்ஆன்சர்ட் இந்த பிரபஞ்சத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு எப்படியாவது அதாவது நம்மளுடைய ரியாலிட்டியை வந்துட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜெயினிசமில் அதை வந்துட்டு அனைக்கந்தா வடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரியாலிட்டியை நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது அதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா உண்மை எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா சுவாரஸ்யம் இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பக்கமும் இருக்குது இதில் என்னென்னா இந்த யூனிவர்ஸ் நெவர் எண்டிங் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படிங்கிறது போய்கிட்டு இருக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் மனிதர்கள் எப்படி உருவானாங்க இந்த மனிதர்கள் அப்படிங்கிறவங்க இந்த பூமியில் மட்டும்தான் இருக்காங்களா இல்லை எல்லா இடத்துலையும் அதாவது இந்த ஏலியன் ஸ்பீசிஸ் அப்படிங்கிறவங்க இருக்காங்களா இருந்தும் நம்மளை வந்துட்டு அவங்க கான்டாக்ட் பண்ணாமல் இருக்காங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது எப்படி இந்த இடத்துல வந்துட்டு உயிரினங்கள் உருவானது ஏன் இந்த இடத்துல அதுக்கான கிளைமேட் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஏன் இன்னும் வந்துட்டு பூமியில் வந்து மனிதர்கள் அப்போ யாருமே வந்து ஏலியன்ஸ் அப்படின்றவங்க இருந்தாங்கன்னா மீட் பண்ண கிடையாது நிறைய கேள்விகள் எக்ச எக்கச்சக்கமான கேள்விகள் இருக்குது ஏன் டைமோடைய சாரி லைட்டோடைய ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது லிமிட்டடாக இருக்குது இந்த யூனிவர்ஸில் ஸ்பேஸ் டைம் ஃபேப்ரிக் அப்படிங்கிறது என்ன தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி பற்றி பேசுகிறாங்க அதில் டைம் டைலேஷன் லென்த் கான்ட்ரடிக்ஷன் காஸ்மாலஜிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் ஸ்டில் இட் இஸ் அனான்சர் பட் நமக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் இதுக்கெல்லாம் விடை சின்ன சின்னதாக பேசிக்காக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பூமியில் எப்படி மனிதர்கள் உருவானாங்க உயிரினங்கள் உருவானது உயிரினங்கள் உருவானதுனால தான் எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது நடந்து மனிதர்கள் இன்றைக்கி வந்துட்டு இருக்காங்க இது வெளியிலேருந்து வந்த காரணமாக உயிரினங்கள் உருவாகிறதுக்கு வெளியிலேருந்து ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் காரணமாக வெளியிலேருந்து சோர்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ்லேருந்து இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பூமி மேலே பட்டு நமக்கு உயிரினங்கள் உருவாக காரணமாக இருந்ததா இன்னொரு விஷயம் வாட்டர் எப்படி பூமியில் வந்துட்டு கடல் அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்வி ஸோ இந்த வாட்டர் அப்
ஒரு ரிசோர்ஸ் ஆஸ்ட்ராய்டில் இருக்குது அந்த எலிமெண்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எனர்ஜிக்காக நம்ம அதை பயன்படுத்தலாம் பூமியில் இருக்கக்கூடிய வளங்களை நம்ம அழிக்கணுங்கிற அவசியம் இருக்காது இந்த மாதிரி ஆஸ்ட்ராய்ட் மைனிங் பண்ணி அங்கேருந்து எனர்ஜியை பூமிக்கு கொண்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட எனர்ஜி தேவைகளை பூர்த்தி செய்யலாம் யுரேனியம் கிடைக்குதா ப்ளூட்டோனியம் கிடைக்குதா அதை நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்கு பயன்படுத்தலாம் இன்னும் நமக்கு வேறு என்னென்ன அவசியமாக கிடைக்குதோ எனர்ஜிக்காக எதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்த முடியுமோ கார்பன் எமிஷனை கம்மி பண்ணுறதுக்கு எதெல்லாம் நமக்கு அவசியமாக இருக்குமோ அது எல்லாமே நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்களை நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரியான ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை நம்ம அனுப்புகிறோம் ஸோ ஓசிரிஸ் ரெக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பென்னுக்கு போயிட்டு வந்தது அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஓசிரிஸ் அப்பெக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ ஓசிரிஸ் அப்பெக்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு எங்கே அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா ஏ பிஓபிஹெச்ஐஎஸ் அப்போ ஃபிஸ் அதுக்கு வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நைனுக்கு பக்கம் போகுது ஓசிரிஸ் அப்பெக்ஸ் இப்போ ஓசிரிஸ் ரெக்ஸ் பூமிக்கு வந்தது இந்த ஓபி ஓசிரிஸ் அப்பெக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நைனில் இந்த ஆஸ்ட்ராய்டுக்கு போகுது எங்கே இந்த ஆஸ்ட்ராய்டில் என்ன அதிகமாக இருக்குன்னா சிலிகா ரிச் ஆஸ்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்துட்டு நாசாவோடைய ஒரு மிஷன் அப்படின்னாலும் இதுக்கு முன்னாடி ஜப்பானுடைய ஹயபூசா அப்படிங்கிற ஒரு மிஷன் இருக்குது இவங்களும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஆஸ்ட்ராய்டுக்கு ரைகு அண்ட் இட்டோகவா இந்த ரெண்டு ஆஸ்ட்ராய்டுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க அவங்களுடைய மிஷன் அதே மாதிரி சாம்பிள் அப்படிங்கிறதும் பூமிக்கு திரும்பி இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு எந்த ப்ரோக்ராமில் இந்த ஓசிரிஸ் அப்பெக்ஸ் இதெல்லாம் வருது அப்படின்னா நியூ ஃப்ரான்டியர் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் நாசா அப்படிங்கிறதுல நியூ ஃப்ரான்டியரில் வந்துட்டு மூணு விஷயங்கள் இருக்குது என்னென்ன விஷயங்கள் பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா நியூ ஹரிசான்ஸ் இந்த நியூ ஹரிசான் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷன் எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா குயிப்பர் பெல்ட்டை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக இந்த குயிப்பர் பெல்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ப்ளூட்டோவை தாண்டி இருக்கிறது தான் குயிப்பர் பெல்ட் ப்ளூட்டோவை சுற்றி இருக்கக்கூடியது தான் வந்துட்டு குயிப்பர் பெல்ட் இங்கே வந்துட்டு ஊர்ட்டு கிளவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வரும்போது நம்ம பார்க்கலாம் தேவையில்லாம எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்கணுங்கிறது கிடையாது இந்த குயிப்பர் பெல்ட்டில் ஊர்ட் கிளவுட் அப்படிங்கிறது இருக்குது இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணணும் நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டமை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு மிஷன் ஆஃப் நியூ ஃப்ரான்டியர் ப்ரோக்ராம் செகண்ட் மிஷன் வந்துட்டு ஜூனோ ஜேயோஎன்ஓ ஜூபிட்டரை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஜூபிட்டர் அப்படின்ற சொல்கிறதுக்கு பதிலாக அதாவது ஜூபிட்டருடைய கிராவிட்டி எப்படி இப்படி ஒரு கிராவிட்டி நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டம் வந்துட்டு ஹோல்டு பண்ணிகிட்டு இருக்குது அதே மாதிரி வந்துட்டு இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் அப்படிங்கிறது இது எப்படி ஹோல்டு பண்ணிகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக ஜூனோ தேர்டாக தான் வந்துட்டு இந்த ஓசிரிஸ் ரெக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு போயிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இதோடைய டீட்டெயிலான விஷயங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் So, G20 screen over Mazdoors, their rights. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மஸ்டூஸ் அப்படிங்கிறவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா அன்ஆர்கனைஸ்டு ஒர்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மஸ்டூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அன்ஆர்கனைஸ்டு ஒர்க்கர்ஸ் இன்றைக்கி இந்தியாவில் வந்துட்டு ஆர்கனைஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா யார் அதிகமாக இருக்காங்கன்னா அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அதிகமாக இருக்காங்க அதாவது அன்ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஒர்க்கர்லேயும் ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் இருக்குது பட் இப்போ அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எடுக்கும்போது அதில் ஸ்கில்டு அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இந்த வெல்டிங் பற்றையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்துட்டு ஸ்கில்டு ஒர்க்கு சில அன்ஸ்கில்டு ஒர்க்கும் இருக்குது நீங்கள் அன்ஸ்கில்டு ஒர்க் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இப்போ நீங்கள் வந்து எம்ஜி நிறைய கால போகிறீங்க வேலை செய்கிறதுக்கு அந்த இடம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அன்ஆர்கனைஸ்டு ஒர்க்கு அதில் என்ன பண்ணுறாங்க அன்ஸ்கில்டு வேலை அப்படிங்கிறப்ப உங்கள் கையில் ஒரு மவுண்டி கொடுத்து தம்பி இந்த கால்வாய்க்கு வந்துட்டு குழி மட்டும் நொண்டுப்போம் அப்படிங்கிறாங்க உங்களுக்கு அதுக்கு வந்துட்டு பெருசாக ஸ்கில் தேவை கிடையாது டெக்னிக்கல் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது தேவை கிடையாது பட் இப்போ வந்துட்டு ஆர்கனைஸ்ட் ஒர்க் அதே மாதிரி வந்துட்டு ஸ்கில்டு ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா ஆர்கனைஸ்ட் ஒர்க் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு மினிமம் வேஜ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு சோஷியல் செக்யூரிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுப்பாங்க பட் இந்த மாதிரியான ஆர்கனைஸ்ட் ஒர்க்கில் கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு கிடைக்குதா கிடையாது உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு பற்றை வச்சுருக்காங்க அந்த பற்றையில்
அன்ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் பற்றி பேசலை அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ் பற்றி பேசலை அதே மாதிரி வந்துட்டு ஸ்கிப் த இஷ்யூ ஆன் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க மேபி நெக்ஸ்ட் இயர் இதெல்லாம் வந்துட்டு பிரேசிலில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் வந்துட்டு பிரேசிலுக்கு தான் வந்து இது போகுது பிரசிடென்சி அப்படிங்கிறது இந்தியா மிஸ் யூஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ப்ரொடெக்ட் த ஒர்க் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஜி டுவெண்ட்டியில் எல் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது லேபர் டுவெண்ட்டி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸ்டு லேபர் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது மாடர்ன் டே ஸ்லேவர் பற்றி டிஸ் ஸ்லேவரி பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எல் டுவெண்ட்டியோடைய எஜெண்டா அப்படிங்கிறது இருக்குது பட் இது வந்து இந்த டி ஜி டுவெண்ட்டியில் இதை பற்றியெல்லாம் பேச கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க முக்கியமான விஷயங்கள் எதுக்காக வந்துட்டு இவங்க வந்து இந்த மஸ்டூஸ் அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்காக பேசுகிறாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து இந்தியாவிலேருந்து நிறைய மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்துட்டு கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்க்கு போகிறாங்க மேக்ஸிமம் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்க்கு போகிறாங்க பட் இந்தியா முழுக்க வந்துட்டு இந்தியன் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இந்த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சோஷியல் செக்யூரிட்டி இருக்கா அவங்களுக்கான வேலைக்கான பாதுகாப்பு இருக்கா அவங்களுடைய உயிருக்கு பாதுகாப்பு இருக்கா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வேர்ல்டு கப் நடந்தது கத்தார் வேர்ல்டு கப் இந்த கத்தார் வேர்ல்டு கப்பில் இந்தியன்ஸ் நிறைய பேர் அதாவது அதை உருவாக்கும் போது அந்த ஸ்டேடியம்ஸ் எல்லாமே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது நிறைய பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க எதனால் அலட்சியம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால பெருசாக வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறத ஏற்படுத்தி தரல அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் பற்றி பேசியிருக்காங்க இதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னா இந்த மிடில் ஈஸ்ட் பற்றி பேசும்போது அதாவது ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸ் பற்றி பேசும்போது கஃபாலா சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கஃபாலா சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மேக்ஸிமம் இந்த அரப் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் இதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்றாங்க இந்த கஃபாலா சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது மூணு பேருக்குள்ள சம்மந்தப்பட்டமான ஒரு விஷயம் மூணு விஷயத்தை பொருட்படுத்தினது மைக்ரண்ட் லேபரர் எம்ப்ளாயர் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கான்ட்ராக்ட் பீரியட் இந்த எம்ப்ளாயர் அப்படிங்கிறவங்கலாம் வேலை தரவங்க இப்போ நான் வந்து போகிறேன் இப்போ வந்துட்டு சவுதி அரேபியாக்கோ இல்லை வந்துட்டு யுனைடெட் அரேபிய எமிரேட்ஸ்க்கோ நான் வேலைக்கு போகிறேன் எனக்கு வேலைக்கு போகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய வேலை எனக்கு தரன்னு சொன்னவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் நான் வந்துட்டு கஃபீல் அவர் தான் கஃபீல் எனக்கு வந்துட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாரு தம்பி நீ வந்து என்ன பண்ணுவோம் உன்னோடய ஆதார் கார்டாக இருக்கட்டும் பாஸ்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் என்கிட்ட கொடுத்துரு நீ என்ன பண்ணுன்னா ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய பர்மிஷன் இல்லாமல் ஊருக்கு நீ போக முடியாது நீ ஊருக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா என்னுடைய பர்மிஷன் கண்டிப்பாக வேணும் என்னுடைய பர்மிஷன் இல்லாமல் நீ வெளியவும் போக முடியாது உள்ளேயும் வர முடியாது அதே மாதிரி கஃபீல் எம்ப்ளாயரோட பர்மிஷன் இல்லாமல் நீ வந்து வேற ஒரு இடத்துலையும் வேலை செய்ய முடியாது உன்னோட கான்ட்ராக்ட் பீரியட் முடிகிற வரைக்கும் நான் தான் உனக்கு கஃபீல் இது முடிகிற வரைக்கும் நீ எங்கேயுமே போக முடியாது வீட்டுக்கும் போகணுன்னா என் பர்மிஷன் வேணும் உள்ள ச கண்ட்ரிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகணும்னால என்னோடய பர்மிஷன் வேணும் வேற எங்கேயாவது வேலைக்கு போகணுனாலும் என்னுடைய பர்மிஷன் வேணும் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மாடர்ன் டே ஸ்லேவரி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே பர்மிஷன் கேட்டுதான் அதாவது ஒரு லிபர்ட்டி இல்லை இண்டிபெண்டன்ஸ் இல்லை இதெல்லாம் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப என்ன விஷயம் இதை வந்துட்டு இதை எராடிகேட் பண்ணுமா இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்துட்டு என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னா ஐஎல்ஓ பற்றி பேசுகிறாங்க இன் இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனுங்க இதை எப்போ கொண்டு வராங்க அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டீனில் வந்து கொண்டு வராங்க ட்ரீட்டி ஆஃப் வேர்சேல்ஸ் மூலயமா அதாவது ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சோடனே லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத கொண்டு வராங்க அந்த லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் அப்பயே இந்த ஐஎல்ஓ இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறதையும் கொண்டு வராங்க ஸோ இந்த இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷனில் இந்தியா ஃபவுண்டிங் மெம்பராக இல்லையா அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்தியா ஃபவுண்டிங் மெம்பர் ஆஃப் ஐஎல்ஓவா இல்லையா அப்படிங்கிறத மட்டும் ஸோ ட்ரீட்டி ஆஃப் வேர்சேல்ஸில் நைன்டீன் நைன்டீனில் இந்த ஐஎல்ஓ அப்படிங்கிறத கொண்டு வராங்க இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஏஜென்சி ஆஃப் யூஎன் எப்போ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் உருவாக்கின பிறகு ஃபஸ்ட் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஏஜென்சி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இந்த ஐஎல்ஓ இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இதோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஜெனிவாவில் இருக்குது இது மட்டும்தான் ஒரே ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் ட்ரை பார்ட்டே பிரின்சிப்பலாக ஃபாலோ பண்ணுறது அதாவது இதில் வந்துட்டு ட்ரேட் யூனியன் இருப்பாங்க அதாவது ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எம்ப்ளாயர
நம்ம ரெண்டு பேருமே நம்ம மியூச்சுவலாக ஒரு பைலேட்ரல் அக்ரிமெண்ட் கொண்டு வருவோங்க ரெண்டு பேருமே ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வரீங்க அந்த முடிவுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த விஷயத்தை எல்லாமே ஓகேங்க இதெல்லாமே நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சைன் பண்ணுறீங்கன்னா அது சிக்னேட்ரி இப்போ நீங்கள் சைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இது எல்லாமே உங்கள் மேலே பைண்டிங் கிடையாது அங்கே நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயம் எல்லாமே ஓகேப்பா நம்ம இதை வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சைன் பண்ணுறீங்க அந்த சைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த விஷயம் எல்லாமே உடனே அப்ளை ஆக ஆரம்பிக்காது எப்போ அது அப்ளை ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ரெண்டு பேருமே பேசி முடிச்சுட்டு அவங்கவுங்க கண்ட்ரிக்கு வருவீங்க அவங்கவுங்க கண்ட்ரிக்கு வந்த பிறகு அவர் அவரோட கண்ட்ரிக்கு போகிறாரு நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்துடுறோம் இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்துட்டு வெளிநாட்டில் சைன் பண்ணியிருக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்லிமெண்ட்டில் வைக்கிறோம் இந்த ரிப்போர்ட்டை பார்லிமெண்ட் தான் இந்தியாவில் வந்துட்டு ஒரு டிசைடிங் அத்தாரிட்டி பார்லிமெண்ட்டில் தான் வந்துட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணோம் என்ன ஏது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஏன்னா அங்கே தான் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க அப்போ இந்தியாவுக்கு வந்தோன்னே என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்தியாவில் பார்லிமெண்ட் முன்னாடி அதை நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நம்ம சைன் பண்ணியிருக்கோங்க இதை நம்ம ரேக்டிஃபை பண்ணி அதாவது நீங்கள் பார்லிமெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் விச் வில் பிகம் பைண்டிங் ஆன் இந்தியா அப்படிங்கிறது தான் ரேட்டிஃபிகேஷன் ஸோ இந்தியா அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃபோர்ஸ்ட் லேபர் கன்வென்ஷன் அதாவது சி டுவெண்ட்டி நைன் அப்படிங்கிறத சைன் பண்ணி ரேட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அந்த கன்வென்ஷனில் யுனைடட் நேஷன்ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷனோ என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களோ அது இந்தியாவில் அப்ளை ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் என்ன இல்லை அதாவது இந்தியா மட்டும் கிடையாது இந்தியாவுடைய மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கிறது கிடையாது டீசெண்ட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க ஈக்குவல் பே ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி சைல்டு லேபர் இதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஈக்குவல் பே அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்மளுடைய டிபிஎஸ்பியில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போ அதை நம்ம கண்டிப்பாக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறாங்க ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது இப்போ நிறைய இடத்துல அதாவது ஈக்குவல் பே அப்படிங்கிறது வந்து ஆண்களுக்கு சமமாக பெண்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கும் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணணும் டுவர்ட்ஸ் தட் வி ஹாவ் டு ஒர்க் அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி சைல்டு லேபர் கோவிட் நைன்டீன் வந்த பிறகு இந்த சைல்டு லேபர் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அதாவது உலகம் எதை வந்து எராடிகேட் பண்ணணும்னு நினச்சாங்களோ அது அதிகமாக வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க எதனால் கோவிட் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் சைல்டு லேபர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஸ்கூல் இல்லை காலேஜ் இல்லை வீட்டில் சும்மாதானே இருக்க இந்த ஏதாவது கடை இல்லை வேலையை பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதே மாதிரி வீட்டில் சும்மாதானே இருக்க ஏதாவது வாழ்வாதாரத்துக்காக வேலை தேடு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா ஏர்னிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக அப்படி இருந்தது பண பற்றாக்குறை அப்படிங்கிறது மக்கள்கிட்ட அப்போ பயங்கரமாக இருந்தது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி எராடிகேட் பண்ணுறதுக்கு சைல்டு லேபரை வேணும் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க டீசெண்ட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் நீங்கள் கோவிட் நைன்டீன் அப்படியே பார்க்கலாம் என்ன விஷயம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ் தேவையான ப்ரொடெக்டிவ் கியர்ஸ் அவங்க கிட்டே இருந்ததா இன்னும் கோவிட் நைன்டீன் கூட வேணாம் இப்பயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்கள் வீ வீட்டு பக்கத்தில் தூய்மை பணியாளர்கள் யாராவது வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட சேஃப்டி கியர்ஸ் ப்ரொடெக்டிவ் கியர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏதாவது இருக்கா குப்பையை அப்படியே கையில் அள்ளி போடுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய ஒரு வைரஸ்யோ பாக்டீரியாவையோ ஃப்ளூஸ்யோ க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு ரொம்ப வந்துட்டு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா டீசெண்ட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியா வந்துட்டு ஒரு லார்ஜஸ்ட் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர் சென்டிங் கண்ட்ரியாக இருக்கும்போது இந்தியா ஷுட் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் ரிஃபார்மிங் தேர் கண்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதான் வந்துட்டு இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசியிருக்காங்க Schedule Tribes Trail on Non-Scheduled Tribes in 81 Health Measures 2021 Study இது நமக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் இதில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக நம்ம டீட்டெயில்டாக டேட்டா இதெல்லாமே படிக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சைல்டு மால் நியூட்ரிஷன் இன்சஃபிஷியன் வேக்சினேஷன் அனீமியா இந்த ரத்த சோகை இந்த மார்டாலிட்டி ரேட்ஸ் இதெல்லாம் ஷெடியூல்ட் ட்ரைப்ஸ் கிட்ட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன ரீசன் அப்படின்னா நம்ம பாலிசி கிரியேட் பண்ணுறது வந்துட்டு முக்கியம் கிடையாது அந்த பாலிசி பேசிஸில் அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது தான் உங்ககிட்ட போகணும் அந்த அவேர்னஸ் இருந்தால் தான் அவங்களால வந்துட்டு ஓகே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது வி ஷுட் யூட்டிலைஸ் தட் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதான் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி இந்த டேட்டாவில் என்ன சொல்லியிருக
ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கூட நீங்கள் எனக்கு வந்துட்டு கமெண்ட்டில் கேட்டிங்க அப்படின்னா போதும் ஸோ அது என்ன போர்ட்டல் அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸை பதிவு பண்ணணும் மைக்ரெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வந்துட்டு ஏதாவது ஒர்க்குக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பதிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ஒரு போர்ட்டலை க்ரியேட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த போர்ட்டலை க்ரியேட் பண்ணதுனால என்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஏரியாலேயே இந்த மாதிரியான ஏதாவது ஒரு பேண்டமிக்கோ இல்லை அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஏதாவது ஒரு தொழில் அமைச்சு தரதோ ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை க்ரியேட் பண்ணுறதோ இந்த மாதிரி பண்ணலாமா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டியை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்போ உங்ககிட்ட டேட்டா இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஒர்க்கர் பதிவு பண்ணும்போது சொல்கிறாரு நான் வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பேஸ் ஒர்க் பண்ணுவேங்க இன்னொருத்தர் என்ன சொல்கிறாரு ஃபார்ம் பேஸ் ஒர்க் நான் பண்ணுவேங்க ஸோ அப்போ உங்கள்கிட்ட டேட்டா இருக்கும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களால் பாலிசி கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியன் நேவி இப்போ இங்கே வருவோம் அது என்ன ஆப் அப்படிங்கிறத என்ன போர்ட்டல் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்தியன் நேவி டு அன்வெயில் ஸ்வல்லம்பம் டூ பாயிண்ட் ஓ ஸோ இது என்ன இந்தியன் நேவி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ரோட் மேப் இண்டிஜினைசேஷன் ஆஃப் ரோட் மேப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் நாங்கள் என்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ வாட் ஹேஸ் பீன் அச்சீவ்டு ஸோ ஃபார் அண்ட் த வே அஹெட் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் இந்த ஸ்வெலம்பம் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதில் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்னு தெரியணுங்க எதுக்காக இந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை பயன்படுத்துகிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் இப்போ யூபிஎஸ்சியுடைய கொஷின்ஸ் எடுத்திங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் டைமில் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்பாங்க கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை விற்கிறாங்களா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்களான்னு கேட்பாங்க ஆர் தே செல்லிங் ஆர் பர்ச்சேசிங் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க இப்போ வந்துட்டு நாங்கள் வந்து டியூரிங் இன்ஃப்ளேஷன் வி ஆர் செல்லிங் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறாங்க இன்ஃப்ளேஷன் அப்போ கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை விற்க மாட்டாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் விற்க மாட்டாங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறதோடைய ரீசன் என்னென்னா மக்கள் கையில் அதிகமாக பணம் இருக்கிறது தான் இன்ஃப்ளேஷன் இப்போ வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எக்கனாமியில் மக்கள் கையில் எப்போ அதிகமாக பணம் ஆகும் பணம் எப்போ அதிகமாகும் வேலை வாய்ப்பு அதிகமாகும் போது அதாவது எல்லாருக்குமே மக்களுக்கு வந்துட்டு வேலை கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறப்ப இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகும் அதை பற்றி பேசுகிறது கோர் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ நான் வந்துட்டு ஏற்கனவே எங்கள் ஏரியாவில் வந்துட்டு ஒரு ஆயிரம் பேர் வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க இவன் இந்த ஆயிரம் பேருக்கு தேவையான பொருட்கள் தான் கடையில் இருக்கும் ஏன்னா அவன் தான் எப்பயுமே வேலை செய்கிறான் மாத சம்பளம் வாங்குகிறான் அவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்க கடைக்கு போய் பால் வாங்குறது தயிர் வாங்குறது இந்த மாதிரியான விஷயம் அப்போ அந்த கடைக்காரர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஆயிரம் பேருக்கு தேவையான பொருளை வச்சுருக்காரு இப்போ என்ன ஆகுது நான் இன்னொரு பக்கம் அதாவது அந்த ஏரியாலேயே இன்னொரு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வேலை கொடுக்கலாம் நான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ரன் பண்ணுறேன் அப்படி யோசிக்கிறேன் இன்னொரு ஆயிரம் பேருக்கு வேலை கொடுக்கலான்னு யோசிக்கிறேன் அந்த ஆயிரம் பேருக்கு நான் வேலை கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது எக்கனாமியில் புதுசாக ஆயிரம் பேர் வேலைக்கு சேர்றாங்க இந்த ஆயிரம் பேரும் புதுசாக வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மாத சம்பளம் வாங்குறாங்க அப்போ அந்த கடைக்காரர் என்ன பண்ணுனா அவங்கெல்லாம் வரும்போது அந்த டிமாண்டை சமாளிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னும் பொருள் இறக்கணும் அப்போ பொருள் வந்துட்டு டிமாண்ட் அதிகமாகுது ஒரு இடத்துல டிமாண்ட் அதிகமாகுது அப்படின்னாலே அந்த பொருளுடைய விலை அதிகமாகும் ஸோ டிமாண்ட் அதிகமானால் பொருளோட விலை இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது கோர் இன்ஃப்ளேஷன் இப்போ நான் சொன்னது அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாகிறதுனால ஏற்படக்கூடிய இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறது கோர் இன்ஃப்ளேஷன் இந்த கோர் இன்ஃப்ளேஷன் எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா அதாவது மக்கள் கையில் அதிகமாக பணப்புழக்கம் இருக்குது பணப்புழக்கம் இருந்தால் தான் இன்ஃப்ளேஷன் நடக்கும் இது ஒன் ஆஃப் தி ஃபேக்டர் பணப்புழக்கம் அதிகமாக இருக்கும்போது இன்ஃப்ளேஷன் ஏற்படுறது ஓகே இதுக்குள்ளே நம்ம வந்துட்டு ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் ஹோல்சேல் இன்ஃப்ளேஷன் போக வேணாம் பொதுவாக நான் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்கிறேன் ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறப்ப வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பணப்புழக்கம் அதிகமாக இருக்குது அப்போ பணத்தை மக்கள்கிட்ட இருந்து வாங்கணும் நான் எப்படி நான் பணத்தை மக்கள்கிட்ட இருந்து வாங்குவேன் அட்ராக்டிவான சேவிங் ஸ்கீம்ஸை மக்கள்கிட்ட கொடுப்பேன் பேங்க்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ வட்டி தரேன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அப்போ மக்கள் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ பணப்புழக்கம் கம்மியாகும் இது ஒரு விஷயம் இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்ணுவேன் கடன் அதிகமாக வாங்கி செலவு பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க கடன் வாங்கி பேங்க்லேருந்து பர்சனல் லோனோ இல்லை வந்துட்டு ஹவுசிங் லோனோ இல்லை ஏதாவது ஒரு லோன் வாங்கி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தேவில் ஸ்பெண்டு ஸோ இந்த மாதிரி கடன் வாங்கி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதும் டிமாண்டை க்ரியேட் பண்ணுறது தானே கடன் வாங்கி நான் ஒரு பொருளை
காமன் செக்யூரிட்டிஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கில்ட் ஏஜ்டு பாண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஹைலி செக்யூர்டு நல்ல வந்துட்டு உங்களால் ஒரு செக்யூர் ரெவன்யூ பார்க்க முடியும் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறவங்க பணம் தராமல் எங்கேயும் ஏமாற்றிட்டு போக மாட்டாங்க இப்போ நீங்கள் சிட் ஃபண்ட்ஸில் ஏதாவது ஒருத்தர்கிட்ட பணம் போடுறீங்க அதை யாராவது ஏமாற்றிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னா உங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டியே இருக்காது இதே கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியில் போகிறோன்னா கவர்மெண்ட் எங்கே போயிட போகுது இங்கே தான் இருந்தாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் ஒரு செக்யூர்டாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை மக்கள் கிட்ட கொடுக்குறாங்க ஒரு பத்திரத்தை கொடுக்குறாங்க அந்த பத்திரத்தில் எழுதுகிறாங்க ஐம்பது வருஷத்துக்குப்பா நான் வந்துட்டு உனக்கு வட்டி தரேன் நீ என்கிட்ட உங்ககிட்ட இருக்க ஒரு பத்து லட்சத்தை கொடு அப்படின்னு வாங்கிக்கிறாங்க ஐம்பது வருஷத்துக்கு அதுக்கான வட்டி வரும் ஐம்பது வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு தான் உங்களுக்கு மெச்சூர் அமௌண்ட் அந்த ப்ரின்சிபல் அமௌண்ட் நீங்கள் எவ்வளோ கொடுத்தீங்களோ அதை திருப்பி கவர்மெண்ட் தருவாங்க அது வரைக்கும் நீங்கள் வட்டி வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பத்து லட்சத்தை வாங்கிடுறாங்க கவர்மெண்ட் உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை கவர்மெண்ட் வாங்கிடுறாங்க அப்போ இதே மாதிரி நூறு பேர்கிட்ட இருந்து கவர்மெண்ட் வாங்குறாங்கன்னா மணி சப்ளையை கவர்மெண்ட்டால் கம்மி பண்ண முடியும் அதே டைமில் இந்த பணத்தை வாங்கி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க எந்த மாதிரியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸோ இல்லை வந்துட்டு எஜுகேஷன் சென்டர்ஸோ ஏதாவது ஒன்று மக்களுடைய ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுறதுக்கோ மக்களுடைய ஏதாவது ஹியூமன் கேபிட்டலை பாதுகாக்கிறதுக்கோ ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அது அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் போது கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அது மூலயமா உங்களுக்கு வந்துட்டு வட்டி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க கடைசியில் மெச்சூர் ஆகும்போது அதாவது கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன ஆச்சு இன்ஃப்ளேஷனையும் கண்ட்ரோல் பண்ண மாதிரி ஆகிடுச்சு டெவலப்மெண்ட்டையும் பார்த்த மாதிரி ஆகிடுச்சு அவங்க வந்துட்டு இப்போ ரயில்வே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ணுவாங்க ஏர்போர்ட்டை டெவலப் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் என்ன ஆகுது இந்தியாவில் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாகும் எப்போ ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாகும் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு விஷயத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அதாவது அந்த எக்கனாமி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குதுங்க இதில் வந்துட்டு அவுட்ஃப்ளோ பற்றி பேசுகிறது இன்ஃப்ளோ பற்றி எக்கனாமியில் வந்துட்டு நிறைய இருக்குது பட் இங்கே நம்ம பார்க்குறது வந்துட்டு இதை பற்றி மட்டும் பேசுவோம் சாரி நான் தான் வந்துட்டு டாப்பிக் விட்டு வெளியே போனேன் ஸோ கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் வந்துட்டு இன்ஃப்ளேஷன் டைமில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மக்கள் கிட்ட வந்துட்டு பணத்தை வாங்கிடுவாங்க இன்ஃப்ளேஷன் டைமில் பத்திரத்தை மக்கள் கையில் கொடுத்துட்டு பணத்தை வாங்கிக்குவாங்க ஓகேங்களா நான் பத்திரம் எதை சொல்கிறேன்னா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியை சொல்கிறேன் அப்படி எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கோங்க இதே இன்ஃப்ளேஷன் இல்லை ம மக்கள் கிட்ட பண புழக்கமே இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பணத்தை கொடுத்துட்டு மக்கள் கையில் பணம் புழக்கம் அதிகமாகணுங்கிறதுக்காக பணத்தை கொடுத்துட்டு இவங்க கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை திருப்பி வாங்கிக்குவாங்க கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க மக்கள் கிட்ட இருந்து கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை எப்போ சேல் பண்ணுவாங்கன்னா அதாவது பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை மக்கள் கையில் கொடுக்கறது எப்போனா இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாக இருக்கும்போது இன்ஃப்ளேஷனே இல்லை அப்படின்னா அது ஹெல்த்தி எக்கனாமி இல்லைன்னு அர்த்தம் இன்ஃப்ளேஷன் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மக்கள் கிட்ட காசு இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் மக்கள் கிட்ட காசு இருக்கணும் அப்படின்னா இவங்க என்ன பண்ணும் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியை மக்கள் கிட்ட இருந்து வாங்கணும் பணத்தை கொடுத்துட்டு வாங்குவாங்க அப்போ பண புழக்கம் அதிகமாகும் ஸோ இந்த ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் தெரிந்தால் போதும் இன்ஃப்ளேஷன் அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது மணி சப்ளையை கம்மி பண்ணுறாங்க அதுக்கான வழிகள் என்ன மணி சப்ளையை கம்மி பண்ணுறதுக்கு நான் என்னெல்லாம் பண்ணும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன் மக்களை கடன் வாங்க விட மாட்டேன் மக்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணத்தை நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை கொடுத்துட்டு வாங்கிக்குவேன் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் நமக்கு அந்த கான்செப்ட் தெரிந்தால் போதுமான ஒரு விஷயம் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்